Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar murid-murid? Hari ini kita nak sambung pembelajaran minggu lepas iaitu tolak Operasi tolak ada dua Ada tolak tanpa mengumpul semula Dan ada tolak dengan mengumpul semula Minggu lepas kita dah belajar tolak tanpa mengumpul semula Jadi minggu ini kita nak belajar tolak dengan mengumpul semula pula Pada akhir pembelajaran nanti Kamu akan dapat menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula Sebelum itu, kita ulang kaji sikit penolakan tanpa mengumpul semula. Dekat sini ada dua contoh soalan. Soalan pertama, 157 tolak 36. Soalan yang kedua, 166 tolak 126. Ayat matematik tadi, cikgu dah tukarkan dalam bentuk lazim. Semasa nak buat bentuk lazim, Susunkan nombor mengikut nilai tempatnya Daripada sa, puluh dan ratus Dekat sini Kamu kena ingat satu benda Apabila hendak menolak nombor Perlu bermula dengan nilai tempat sa Diikuti dengan puluh Dan akhir sekali ialah ratus Jangan mulakan Menolak dari nilai tempat ratus Nanti jawapan kamu akan salah Cuba kita tengok soalan yang pertama 157 tolak 36 Tolak bermula dengan sa dahulu 7 tolak 6 sama dengan 1 5 tolak 3 sama dengan 2 1 dinilai ratus Turunkan saja jadi jawapannya ialah 121 Tengok soalan yang kedua pula 166 tolak 126 Susunkan mengikut nilai tempat 10 ratus Tolak bermula dengan sa dahulu 6 tolak 6 sama dengan sifar 6 tolak 2 sama dengan 4 1 tolak 1 sama dengan sifar. Jadi jawapannya ialah 40. Ok, jom kita masuk topik untuk minggu ini iaitu tolak dengan mengumpul semula. Seperti yang kamu lihat dalam gambar ini, setiap bakul mempunyai 100 biji apple. Keseluruhan apple yang kamu lihat ini ialah 320 biji apple. Malangnya 16 biji daripadanya telah rosak. Jadi berapakah bakinya? Jom kita kira sama-sama. Mulakan dengan mengira apple yang rosak. Kirakan 1 hingga 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tanda pangkah ini mewakili apple yang rosak Jadi baki yang tidak berpangkah ini ialah apple yang elok Sekarang kirakan bakinya kita mulakan kira yang ada di dalam bakul dahulu. 100, 200, 300, 301, 302, 303, 304. Jawapannya adalah 304 baki apa yang elok. Soalan ini ialah menggunakan blok. Tolak menggunakan blok Di sebelah kanan Blok-blok kecil ini mewakili nilai SA Apabila 10 blok kecil ini bergabung Akan membentuk satu blok yang panjang Yang ini mewakili nilai 10 Satu blok panjang ini mewakili 10 10 blok panjang bergabung akan menjadi blok ratus. Blok ratus 
yang dah bercantum seperti yang kamu lihat di belah kiri, blok yang belah kiri. Jadi keseluruhan blok yang ada ini ialah 467. Apabila ditolak 14, 14 ini kita kena tolak 4 daripada nilai sa, potongkan dia 4 dan potong satu blok bahagian puluh. Jadi jom kita kira sama-sama apakah jawapan dia. 100 200 300 400 410 420 430 440 450 451 452 453 Jawapan bagi soalan ini ialah 453 Ok, sekarang kita masuk Penolakan dengan mengumpul semula lagi Cuma yang ini dalam bentuk lazim 574 tolak 26 Ingat sekali lagi Pastikan susun nombor mengikut nilai tempatnya Sa 10 100 Dan satu lagi Perkara yang kamu kena ingat, nombor kecil tidak boleh menolak nombor besar. Seperti yang dinilai sa. Empat tolak enam. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita kena pinjam satu daripada nilai puluh. Pinjam satu daripada tujuh tinggal enam. Satu tadi kita bawa pergi ke tempat sa jadi 14. 14 tolak dengan 6 sama dengan 8. 6 tolak dengan 2 sama dengan 4. 5 dinilai 100 turunkan aja ke bawah. Jadi jawapannya ialah 548. Masih tak nampak? Okey kita ke soalan seterusnya supaya 680 tolak 175 Sifar boleh ke tolak dengan 5? Tak boleh Jadi Kena pinjam 1 daripada 8 tinggal 7 1 dibawa ke nilai sa jadi 10 10 tolak dengan 5 sama dengan 5 7 Tolak tujuh sama dengan sifar. Enam tolak satu sama dengan lima. Jawapannya ialah lima ratus lima. Dan seterusnya, tujuh ratus dua puluh lapan tolak empat ratus enam puluh tiga. Tolak dinilai sah dahulu. Lapan tolak tiga sama dengan lima. Pergi ke puluh pula. Dua tolak enam. Boleh ke? Tak boleh. Kena pinjam satu daripada tujuh. Jadi tinggal dekat nilai ratus enam. Di nilai puluh akan jadi dua belas. Dua belas tolak enam sama dengan enam. Enam tolak empat sama dengan dua. Jawapannya ialah dua ratus enam puluh. 5. Apa? Tak faham lagi? Okey. Tak apa. Kita pergi ke soalan selanjutnya. 209 tolak 84. Jadikan dalam bentuk lazim dan susun mengikut nilai tempat sa 10 ratus. 9 tolak dengan 4 sama dengan 5. Sifar tolak 8 sama dengan berapa ya? Ah, tak boleh. Kena pinjam satu dulu daripada tempat ratus. Jadi, pinjam satu daripada dua tinggal satu. Satu yang kita pinjam bawa ke puluh akan jadi sepuluh. Sepuluh tolak lapan sama dengan dua. Satu turunkan aja ke bawah. Jawapannya ialah seratus dua puluh. Soalan seterusnya, 
450 tolak 56. Sifar tolak 6. Tetap tak boleh. Nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Pinjam 1 daripada 5 akan tinggal 4. Dinilai sa akan jadi 10. 10 tolak 6 sama dengan 4. Dinilai puluh, empat tolak lima. Haa, tetap tak boleh. Empat tolak lima tak boleh. Jadi, kena pinjam satu daripada tempat ratus. Pinjam satu daripada empat tinggal tiga. Satu tadi dibawa ke tempat puluh akan jadi empat belas. Empat belas tolak lima sama dengan sembilan. Tiga di bahagian ratus turunkan aja ke bawah. Jadi jawapannya ialah 394. Alamak, banyaknya soalan cikgu. Ah, tak apa, yang ini agak unik sedikit. Sifar di tempat sa tolak 7. Tak boleh kan? Ah, tak boleh. Jadi dia kena pinjam dengan nilai puluh. Tapi nilai puluh pun bernilai sifar. Macam mana ni? Kita kena pinjam dengan ratus. Pinjam satu daripada sembilan tinggal lapan. Satu tadi bawa kepada puluh dulu. Kan jadi sepuluh. Sekarang nilai sifar di nilai tempat sa boleh meminjam satu daripada sepuluh. Tinggal sembilan. Kan jadi... 10 10 tolak 7 sama dengan 3 9 tolak 7 sama dengan 2 8 di tempat ratus turunkan saja jawapannya ialah 823 Okey murid-murid ini soalan terakhir 307 tolak 199 Susun ikut nilai tempat Dan jawab Yang sa dahulu 7 tolak 9 uh, 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 Tak boleh juga Kena pinjam dengan 10 uh, Kena pinjam dengan nilai tempat 10 Tetapi malangnya Nilai puluh ialah sifar Jadi kita kena pinjam dengan ratus Pinjam dengan tiga Pinjam satu daripada tiga tinggal dua Di tempat puluh akan menjadi sepuluh Dan sekarang nilai sa dah boleh pinjam dan Satu dari sepuluh Kat sini tinggal sembilan Dan jadi Tujuh belas 17 tolak 9 sama dengan 8. 9 tolak 9 sama dengan sifar. 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi jawapannya ialah 108.